。若不是看在庆佑的份上，若不是想着额娘临崩事前的叮嘱，儿臣早不愿做这个克尔庆部的儿媳了。这孝贤皇后总是能顾全大局，当年再不舍，还是将你舍出了，远嫁蒙古。额娘能顾全大局，那皇额娘呢？庆佑是儿臣和额父唯一的孩子，更是科尔沁部的嫡孙，将来是要继承王位的。魏娘娘救的可不只是儿臣的孩子，更是科尔沁部的继王和未来。下去吧，奴才这就去接婉嫔娘娘。皇上可真是长情之人啊！您是有段时间未见婉嫔了。慢着，还是换位答应来吧。这。娘娘，江太医来消息说，未答应玉玺四个月了。玉玺了？是。他是等了胎相稳了才说出来。他这般小心，想必是怕有人像他一般心思歹毒，会害了他好不容易怀上的孩子吧。听说未答应生七公主时出了大红。加之产后受责屡受刑罚，身子大有亏损，其实是不该急着玉玺的。他这般强求，他自己的身子自己清楚，只能自求多福吧。若不是魏燕婉救了何静公主的独子，何静公主开口，皇上怎么会如此宽纵魏燕婉？更不会让她有了身孕。只是皇上一向是疼爱何静公主的，何静公主背后又有科尔沁部，就算咱们心中再气愤难平，眼下似乎也只能够按照皇上的心意，顾全大局。姐姐，咱们就再忍一忍吧。要我放下永景和景思的事儿，我是放不下的。只是眼下棋局难破，唯有暂且安忍，伺机而动了。该你了。皇上，永寿宫未答应喜诞皇子
好，皇子续十四，按内阁你的名字赐名永禄吧。那，未答应生子，喜三之喜是否也是按照答应产子的规矩来呢？那十四弟也太可怜了，而且儿臣的婆家要是听说了，也不太好听啊。傅卫是为令贵人吧？这。皇阿玛，不去看看令贵人母子。景色，朕知道你感谢他救了你的孩子，你也觉得朕无情。可永景，毕竟是朕的孩子，就算和令贵人无直接的干系，也是他的额娘干的。换作是你，有人伤了你的孩子，你会原谅他的女儿吗？朕可以让他有孕生子，也可以抬高他的位分。但是，朕是永景的阿玛，是皇后的夫君，朕不能全然不顾他们的感受。四海平定，御史归顺我大清，忠顺无二。准噶尔平定，蒙古各部与我大清更加紧密。嗯，那就好。只是这韩部，韩部长久以来被准噶尔部控制，如今准噶尔已定，再平定了韩部，就是真正的四海清平。准噶尔已经败落，韩部畏惧不定，有心向我大清示好。示好。如何是好？听赵惠将军说，韩部首领韩提打算进贡和田白玉九尊，以表诚意。哼，对韩部而言，区区一个白玉之贡，就算是示好了。边地诸部落一向以韩部为尊，若是韩部顺服，想来其余诸部也都会跟随。朕知道了，你们下去吧。臣告退。皇上，何事啊？皇上，太后催了好多次了，这秀女名册，您都还没看过呢。这科尔沁部也送人来了。主细心照顾十四阿哥，果然皇上垂怜，又生下了九公主，这不已经复了嫔位。只是令嫔而已，皇上对本宫。也没有多加宠爱，本宫不能松懈，而且皇上把永洛和景云送到寿康宫太妃们那养育，本宫一面都见不到。那是皇上啊，疼惜您的身子。七公主之后是十四阿哥，今年又生了九公主，您接连生产，太伤身子了。不就是那点心计正吗？左右本宫能熬着，熬到哪日皇上怜悯本宫，把孩子们都还给本宫，本宫才不用这般如履薄冰的活着了。那您就更得养好身子啊！眼看着皇上又要选秀了。